지금부터 브이보드 데모를 시작하겠습니다. So now we'll start the demo for the V-board. 네, 현재 그 노트북과 TV가 어, 연결되어 있습니다. So as you can see, the, cam the computer and the monitor are connected by a HDMI cable. 네, TV는 터치가 되는 모델이 아니라 그냥 일반 TV입니다. So as you can see, the monitor is not a touch monitor; it's just an ordinary one. 네, 지금부터 V 보드를 설치를 해서 어, TV를 터치 스크린으로 만들어 보겠습니다. So now we'll show you how to make your ordinary monitor into a touch screen monitor by the V board. 네. 먼저 V 보드 카메라를 컴퓨터에 USB 케이블을 이용하여 연결합니다. So with the USB cable, you can just connect the camera to your computer. 불보트 소프트웨어가 카메라가 연결된 것을 인식하면 자동으로 이와 같은 화면이 표시됩니다. So once it gets connected, this screen will automatically pop up on your computer. 그 다음에 calibration 작업을 진행해 보겠습니다. So now we'll start the calibration. Just press. 카메라 앵글을 조정하여 피사체 또는 어, 텔레비전이 화면 영역에 모두가 표시되도록 위치 조정을 합니다. So it will automatically view your screen and then it will automatically calibrate it according to what's on the monitor. 다음에 화면에 보이는 calibrate 버튼을 클릭을 합니다. So you just click on the calibrate button. Calibration이 자동으로 완성이 됩니다. So as you can see, it already captured the screen, and you can now uh, it's now automatically calibrated. You Vivo's software가 터치 모듈이 준비되면 이와 같이 화면에 안내 표시가 나타납니다. So on the screen, it showed a sentence that the calibration has been completed and it's now connected. 네, 이제 Vivo 탄소 모듈을 실행해 보겠습니다. So now we'll just run the VBoard program. So let's just show you a short preview with our drawing tool. So you can choose any color and also the size for your pen. 이와 같이 일반 펜 기능이 있고요. So that's an ordinary pen tool. 네, 마커 펜 이펙트를 낼수 있는 펜이 있습니다. We also have a marker tool for that. 그 다음에 지우개 기능이 있습니다. And also an eraser tool. 그 다음에 도형 삽입 기능이 있습니다. And there's also other tools which will help you create shapes and other things. 그다음에 언두 직전 기능 되돌리기 기능이 있습니다. As you can see, there's also an undo button. 그다음에 데모를 위해서 줌 기능이 있습니다. So just for demo, there's also a zoom function. 줌인 줌 아웃을 자유롭게 선택하여 실행할 수 있습니다. So yes, you can zoom in, zoom out, however you wish. 다음도 키칭이나 컨퍼런스에서 진행되는 이 컨텐츠에 대해서 실시간으로 목화할 수 있는 기능이 진행되고 있습니다. So there's also this recording function on your viewboard so you can show it to other people when you're on the conference. 네, 컴퓨터에 마이크가 있다면은 어, 프레젠터나 티처의 음성까지 같이 화면과 같이 녹화가 진행되도록 되어 있습니다. So if you also have a mic available, you can also present with sound. 녹화를 중지할 때는 다시 아이콘을 클릭하면 녹화가 중지됩니다. So once you press on the button again, it will be recorded and it will also be stopped. 이렇게 아이콘을 열면은 방금 녹화된 파일을 이와 같이 확인할 수 있습니다. So once you click on the button, you can open all the the recordings that you have had with the Vboard. 다음으로 어, 문서 열기 기능을 보여드리겠습니다. 
So we'll just open a few programs for you and other documents. PowerPoint나 Excel, 그 다음에 PDF와 같은 다양한 포맷의 외부 문서를 열어서 임포트하여 사용할 수 있는 기능을 제공합니다. So you can import several types of files like Excel files, doc files, PPT files, and so on and so forth. 방금은 PPT 파일을 열어서 이렇게 판사할 수 있도록 기능을 제공한 것을 데모해 드렸습니다. So as you can see, you can write on the PPT file however you wish. 다음에 페이지 내비게이션 기능이 있어서 이와 같이 여러 페이지를 하나의 문서처럼 관리할 수 있는 기능이 있습니다. So you can also choose page which you're going to write on your PPT. 또한 이렇게 작성된 문서는 아크로 PDF나 PPT 포맷의 형태로 파일로 저장을 하실 수도 있습니다. So you can save the file in either a PDF or a PPT format. 네, 그다음 템플릿 기능에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. So we'll also explain to you the template for this program. 같이 기본적으로 다양한 템플릿을 제공하여 각종 수업이나 회의 등 자료로 이용할 수 있는 기능을 제공하고 있습니다. So as you can see, you can choose from different types of files like for music or grids for mathematics, so on and so forth. 다음으로는 윈도우 화면으로 나가서 다른 서드 파티 컨텐츠를 이용할 수 있는 기능에 대해서 설명드리겠습니다. So once you get out of the program, you can also use other programs with this. 내부의 인터넷 인터넷이나 기타 등등 자료가 있을 경우 이와 같이 보이보드로 이 자료를 가져와서 회의나 티칭이 활용할 수 있습니다. So you can also open like Internet Explorer, Chrome or other browsers, then you can take this screenshot, then you can put it on Vboard and draw. 이렇게 간략하게 보이보드의 기능에 대해서 설명드렸습니다. So these are the main functions for Vboard. So now we'll show you how to connect the Vboard with other mobile devices such as your smart pad or iPhone. In this case, Galaxy Tab. 일단 연결을 위해서 보이보드 하단에 있는 QR 코드 기능을 실행을 시킵니다. So in order to connect the devices, you just open the QR code. 그 다음에 앱에서 브이보드 앱을 실행을 하겠습니다. Then open the Vboard application on your device. 다음으로 QR 코드 접속 기능을 이용하여 연결을 하여 보겠습니다. So you just connect via QR code and scan this. 네, 보시는 바와 같이 So as you can see, the devices are now connected and you can write on your tablet and it will be shown on the monitor. 안드로이드 어플에서도 브이보드 PC 버전에 있는 기능과 동일한 기능들을 모두 이용하실 수가 있습니다. So all the tools that you can see on Vboard are also available on the tab or other Android devices. 네, 마지막으로 브이보드의 서브 보드 기능에 대해서 설명을 드리겠습니다. So we'll also try to explain this function for Vboard. So it's like a side note where you can write things that you don't really want to include in the presentation but just want to take notes of. 교육이나 회의 중에 임시적으로 뭐 판사할 내용들을 판사를 하고 이렇게 닫아버리면 지워지는 보조 보도 기능을 가지고 있습니다. So the notes that you take on this side will only be there temporarily and when you close the screen it will automatically be erased. Then when you open it again, it's now blank screen. 네, 이로써 간단하게 불보도 데모 시간을 마치겠습니다. So is now the end of our demonstration video.